What's up, y'all? How you doing? It's your boy, Dog, from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Last week, we watched the video about the vowels. You know, the long vowels, the short vowels, the magic E or silent E. But today, we're going to talk about the most important sound of vowel. Actually, that's the most important sound of the English language. And guess what? This is a vowel sound, too. And it's the only sound that has a name. The schwa. Let's go. So as I told you before, that's the only sound that has a name. And that is real, schwa. E a palavra schwa veio do hebraico e significa vazio, sem muito conteúdo. That's interesting. And that actually shows the importance of this sound in the language. And it shows how this sound is produced. Look at this. If this is empty, that means that it doesn't have a certain importance in that word. And that's why the schwa is used only in unstressed syllables. Unstressed syllables são as sílabas átonas, ou seja, as sílabas que não têm som forte, não são tônicas. Por exemplo, meu nome é Rodrigo. Dri é a sílaba tônica, a sílaba forte. O schwa nunca estaria nessa sílaba. Ele poderia estar na sílaba ro ou na sílaba go. Rodrigo. In English, we have the same exact thing. The stressed syllables, as sílabas tônicas, e de unstressed syllables, as sílabas átonas ou sílabas fracas. E são nessas sílabas que o schwa vai aparecer. Let's check some examples. Let's go. Alright, so here, this is what we're gonna do. I'm gonna say the words in Portuguese and you have to pronounce the words in English. I'm gonna speak in Portuguese, I'm gonna write in English and you pronounce these words in English. Are you ready for that? And the words are massa, Polícia, anjo, flor e possível. Exactly. So the first word here is pasta. No, it's not pasta. Because the first a is a, pa, pa. But the second a or a is the schwa. Por que que o schwa tá na segunda sílaba? Porque a sílaba Átona, sílaba sem a tonicidade, sem força. Então a gente não fala pasta, a gente fala pasta. Uh. Então olha só, como que esse som é produzido? Lembra que eu falei que ele é um som vazio? Ele é um som sem movimento labial. Na verdade, sua boca só vai abrir para sair o ar, que é a passagem do som ou a passagem do ar. Então você vai fazer esse som dessa forma. Uh. Uh. Então não dá para a gente falar pasta. Porque esse segundo A em pasta não pode ter movimento labial. Olha só. Pasta. 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 A. Uh, pasta. Pasta. Hey, what would you like to eat today? Bro, I would like to have some pasta. Pasta. Uh, uh. Sound good? Let's check the second example. All right, the second example is interesting because a lot of people think that the pronunciation of this word is police, police, but it's not. It's actually police, 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 p, uh, uh. Olha só, essa palavra tem duas sílabas, a, uh, is, a, uh, is, p, lis, p, lis. Qual que é a sílaba tônica? É o P ou é o LIS? LIS. Ou seja, o P é a sílaba átona. Então, o schwa vai aparecer lá. So, this is how you pronounce it. Police. 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 Sound good? So, let's say that you're walking down the street and then somebody is just walking around you. You're kind of feeling afraid. I don't know. I mean, I think this guy's kind of suspicious right here. I'm going to call the police. And then you call 911, and the person go like this. Ah, uh, this is the police department. Police department. Can I help you? I say, yes. Uh, may I talk to a police officer? With a police officer? Não confundam police com please. Police, please. Police, please. São palavras diferentes com sons diferentes. Police. Tem um schwazinho aí. Let's get to the next. Third example. We're gonna talk about the angel. 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 Não é angel. Or angel. Angel. Uh. 
a o angel angel então angel é a pronúncia de anjo qual que é a sílaba tônica na palavra angel exactly n no início então o schwa aparece na segunda sílaba no j j jel jel olha só sem movimento quando eu falo a vogal jel 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 angel angel so you know that song by shaggy Oh, you're an angel. You know that song? Angel. Angel is the pronunciation of that word. So let's say that, hey, what's up, bro? Man, I gotta tell you something, man. I found this girl, man. She is beautiful. She's pretty, man. She's not even a girl. I think she's an angel. Yeah. Uh huh. Her name? Uh, Natalie. Yeah, she's an angel. <laughs> All right, so the next one is the word flower. Flower. If you have an angel, you should give her a gift. What about a bouquet of flowers? Flower, flower. Primeira sílaba é a tônica, flau. Segunda sílaba é a átona. Ou seja, o schwa vai estar tá lá. Por isso que a gente fala flower. Er, uh, uh. É o movimento da boca. Nenhum, né? Uh, uh. Na verdade, vai ter um movimento na boca quando a gente fala o R depois, né? Fala assim, flower, flower. Então, como esses sons são juntos, você consegue perceber um movimento, mas o movimento não é do schwa, é o movimento do R. Flower, flower, flower. She is my angel and I'm going to give her a bouquet of flowers. Let's get to the next. All right, so this one here, I, just, just before we go for the next example, man, don't forget to like this video, subscribe to the channel. You know, you click on the bell down below so you can get the notifications and you can watch all the videos firsthand. You're gonna be the first one to watch it, the first one to like it, the first one to comment. Do you think this is possible? Possible. 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 Então não é possível, or possível, or possible, it's possible, possible. Então vamos lá, olha só, sílaba tônica, pa, sílaba átona, s, e, e, é o schwa. E o bol, bol é uma sílaba que a gente chama de semiátona. Ela não é tão átona quanto a s, mas ela também não é tão tônica quanto a pa. Então esse gráfico seria assim, ó, pa, s, bol. Possible. Possible. So if you think this is possible for you to understand how to work with the schwa, this is what I want you to do. I want you to practice words and I want you to pay attention to where the schwa is located. Unstressed syllables and it can be pronounced even though there's the vowel A, E, I, O, U. Because remember what I said, the way you write, the way you spell is not the way you pronounce things. So instead of saying possible, you say possible. Instead of saying flower, we say flower. Instead of saying police, you say police. Instead of saying pasta, we say pasta. Então, a pronúncia de inglês ela é muito mais simples do que a gente imagina, mas a gente precisa ter as ferramentas corretas, com professores corretos, para a gente conseguir aprender esses sons. Sound good? So pay attention to the schwa. I'm going to leave a material here for you to download so you can have it. And I'll see you in the next video.